జనరల్ స్టడీస్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి టెక్నిక్స్ ఏంటి అనేది నేను ఒక వీడియో చేశాను ఫస్ట్ టెక్నిక్ చెప్పాను అందులో బిట్స్ బిట్స్గా చదవకండి ఓల్గా చదవండి ఓల్ గ్రెయిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పో పౌష్టిక ఆహారానికి మూలం మన న్యూట్రిషన్లో చెప్పేది ఏంటంటే ఓల్ గ్రెయిన్ తినండి మీరు పెసరిపప్పు తినాలనుకోండి ఓల్ గ్రెయిన్ తింటే అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది సో దాన్ని పెసరిపప్పు కన్నా కూడా ఓల్ గ్రెయిన్ చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది సో అందువల్ల ఓల్గా చ ఓల్ తీసుకోండి దాన్ని ముక్కలు చేయండి బిట్స్గా చేయండి కానీ విడివిడిగా చదవకండి అని వీడియో చేశాను ఇరవై వేలకు పైగా చూశారు చాలా సంతోషం ఇక ఈ వీడియోలో సెకండ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పే ముందు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ చాలామంది అన్నారు సార్ రాజకీయ విశ్లేషణ అవసరం లేదు సార్ అది ఆపండి సో మిగతా మాకు అన్నీ ఇవే చేయండి అని మీరు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తారు అందులో బ్రెడ్ ఉంటుంది కూరగాయలు ఉంటాయి పండ్లు ఉంటాయి జామ్ ఉంటుంది చిప్స్ ఉంటాయి ఈ చిప్స్ వద్దయా ఆరోగ్యం మంచిది కాదు నువ్వు పెట్టకండి సూపర్ మార్కెట్లో జామ్ అదయా ఇదేంది కలి దానిలో ఏదో వెయ్యింది అందులో అది దాయటానికి ప్రిజర్వ్ చేస్తాడు ప్రిజర్వేట్ వాడతారు మంచిది కాదు ఆపండి ఈ బ్రెడ్ కాదయ్యా మీరు ఇది పెట్టకండి అని మనం అనకూడదు సూపర్ మార్కెట్ వాడు ఏది పెట్టాలనుకున్నాడు అది పెట్టుకుంటాడు కొనాలనుకున్నాడు కొంటుంటాడు సో అందువల్ల యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని ఆకర్షించాలి అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆకర్షించేందుకు అనేక రకాల సబ్జెక్టులపై మాట్లాడతారు తర్వాత నేను కేవలము ప్రొఫెసర్ని కాను నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఐఎమ్ ఏ జర్నలిస్ట్ బై ట్రైనింగ్ టీచర్ బై ప్రొఫెషన్ అండ్ వాజ్ అ లెజిస్లేటర్ బై యాక్సిడెంట్ అంటే ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ యాక్సిడెంటల్ పొలిటీషియన్ నేను సో అందువల్ల మొదలు జర్నలిజం నా ఫస్ట్ వృత్తి జర్నలిజం నేను రాజకీయ విశ్లేషణ ఎందుకు చేస్తా సార్ నా పనే అది కదనయ్యా రాజకీయ విశ్లేషణ చేయకపోతే మహేష్ బాబు సినిమా ఎందుకు నటిస్తున్నాడు మీరు సినిమా నటించకండి ఈ సామాజిక సేవ రాజకీయాలకు రండి లేదు మీరు సినిమా నటించకండి క్రికెట్ ఆడండి ఎందుకు మీరు క్రికెట్ ఆడడం మహేష్ బాబు మీరు సినిమా ఎందుకు చూస్తారని ఆయననన్నా విరాట్ కోహ్లీ వెళ్ళిపోయి నువ్వు క్రికెట్ ఎందుకు ఆడతావు నువ్వు సంగీతం వాయించు కదా అంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ పని అది విరాట్ కోహ్లీ వృత్తి క్రికెట్ ఆడడము మహేష్ బాబు ఎంచుకున్న వృత్తి ప్రవృత్తి సినిమాలు నటించడం నాగేశ్వర్ సహజంగా జర్నలిస్ట్ తన నా జీవితం మొదలైంది ఓ పాత్రికేయుడిగా నా ఫస్ట్ లవ్ అండ్ సెకండ్ లవ్ థర్డ్ లవ్ అండ్ టెన్త్ లవ్ కూడా జర్నలిజం జర్నలిజం అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఒకటే కాదు కదా జర్నలిజం అంటే పాలిటిక్స్ ఎకనామిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ అన్నీ ఇది మొదటిగా మనకు మీకు అర్థం కావాల్సిన క్లారిఫికేషన్ నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ టీచర్ అంతకంటే కాదు సో ఏస్ నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కొన్ని క్లాసులు చెప్పిన మా నిజమే కొంత అవగాహన ఉన్న మా నిజమే కానీ నేను ప్రొఫెషనల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కోచ్ కాదు అది మీకు అర్థం కావాలి ఇక మూడు నేను పాలిటిక్స్లో కూడా ఉండి మూడు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్సీగా చేశాను కా పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో మై కీన్ ఇంట్రెస్ట్ సో అందువల్ల దానిపైన కూడా నేను విశ్లేషణ చేస్తుంటాను అందువల్ల మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తాను తర్వాత నేను చేసే చాలా వీడియోలు పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్ప చెప్పకపోవచ్చు జనరల్ స్టడీస్ అని అనకపోవచ్చు ఎస్తే అని అనకపోవచ్చు ఉదాహరణకు నేను ఉక్రెయిన్ సంక్షేమం పైన ఒక ఫుల్ వీడియో ఉంది వన్ అవర్ నియర్లీ వన్ అవర్ వీడియో ఉంది అఫ్ కోర్స్ చాలా వీడియోలు పెట్టాను సో జనరల్ స్టడీస్లోనో జనరల్ ఎస్తేలోనో ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్ ఉంటాయి అంతర్జాతీయ అంశాలు ఉంటాయి సో మీరు ఉక్రెయిన్ పైన ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా నా వీడియోలు చూసుంటే చాలా సులభంగా రాయచ్చు సో అలాగే మీకు ఫారిన్ పాలసీ పైన మన్ రోస్ డాక్టర్ అని మనం ఒక వీడియో చేశాను సో దానిపైన అది ఫారిన్ పాలసీ మీద వస్తుంది అదంత ఎందుకు రూపాయి విలువ అంటే ఏమిటి అది ఎందుకు పతనం అవుతుంది వీడియో చేశాను అది పూర్తిగా ఎకనామిక్స్లో ఉపయోగపడుతుంది సో అందువల్ల అన్ని వీడియోలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడతాను నేను అంటలేను ఇప్పుడు నేను అనేక పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ మాట్లాడుతుంటాను అది ప్రభుత్వాలను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాను అవన్నీ ఉపయోగపడకపోవచ్చు కానీ చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు గవర్నర్ ప్రసంగంపై నేను ఒక వీడియో చేశాను సో దాంట్లో ఖచ్చితంగా రాజ్యాంగ పరమైన అంశాలు అందులో ఇమిడి ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి అందువల్ల మార్కెట్లో మనము అవైలబుల్ ఉన్న డొమైన్ పబ్లిక్ డొమైన్లు అవైలబుల్ ఉన్న వాటిని ఏది ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియాలి తప్ప ఇప్పుడు ద హిందూ పేపర్ సివిల్ సర్వీస్ రాసే వాళ్ళంతా చదువుతారు హిందూ సివిల్ సర్వీస్ కొరకు పెట్టిన పేపరా ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీ యూపీఎస్సీ రాసే వాళ్ళు చదువుతారు ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీ యూపీఎస్సీ కొరకు పెట్టలేదు కదా సో అందువల్ల మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని పోటీ పరీక్షలకు చదివే విద్యార్థులు ఉపయోగించుకోండి నేర్చుకోవాలి కానీ ఇది ఒక బోర్డు పెట్టి పోటీ పరీక్షల ప్రిపరేషన్ జనరల్ స్టడీస్ వీడియోస్ అని పెట్టి మాట్లాడితేనే అది 
బావే తీసుకొచ్చి నీకు నీళ్ళు ఇవ్వదు ఎప్పుడు కూడా సో నీకు నీళ్ళు కావాలనుకున్న వాళ్ళు బావి నుంచి తోడుకుంటారు తప్ప నీళ్ళు కావాలనుకున్న వాళ్ళకు బావి వచ్చి నీళ్ళు ఇవ్వదు ఎప్పుడు కూడా సో బావి దగ్గర నీళ్ళు ఉంటాయి కావాలనుకున్నాడు తోడుకోవాలి పద్ద అనుకున్నాడు చూసి ఆనందించాలి ఈత కొట్టేవాడు ఈత కొట్టాలి సో దానికి ఎవరు అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసుకోవాలి కదా సో అందువల్ల ఇది కూడా అంతే ఇక ఈరోజు సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సెకండ్ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ అనేక కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అది మీరు పాలిటీ కావచ్చు ఎకానమీ కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కావచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు మీరు ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్లో ఉండే ప్రతి సబ్జెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు అన్నిటికీ కూడా కొన్ని ప్రాథమికమైనటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మనం రోజు వార్తలు చదివినప్పుడు చూసినప్పుడు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకు ఎదురవుతూ ఉంటాయి సో ఈ కాన్సెప్ట్స్లో క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు కొన్ని విషయాలు అర్థం కాకుండా పోతాయి సో ఇవి నేరుగా కాన్సెప్ట్స్ పైనే ప్రశ్న అడగవచ్చు లేదు కాన్సెప్ట్లో అర్థం కాకపోవడం వల్ల మనం కొన్ని ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేయలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణకు ఎఫ్ఆర్బిఎం అని ఉంది సో ఎఫ్ఆర్బిఎం అంటే ఏమిటి అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితుల వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రకమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది ఏ అప్పుల రుణాలు తీసుకోవడం పైన పరిమితులు బి పర్యావ చెట్లు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి భూసేకరణకు ఇబ్బందులు సి ఎక్కువ మంది మంత్రులు నియమించడానికి ఇబ్బంది సో ఇలా అడిగారు అనుకోండి ఎఫ్ఆర్బిఎం అనేది అప్పులు తీసుకోవడానికి పరిమితులు విధిస్తుంది చట్టం అని మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అది అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం అంటే ఏమిటి అని అడగచ్చు లేదు ఎఫ్ఆర్బిఎం అని అర్థం కాకపోవడం వల్ల ఇతర ప్రశ్నలు కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు అందువల్ల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ టెక్నిక్లో సెకండ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే క్లియర్ బీ క్లియర్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఈవెన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్సే కాదు ఈవెన్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా బీ క్లియర్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రతి దాంట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఒక అంశంలో కాన్సెప్ట్ ఇమిడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు బడ్జెట్ ప్రారంభ సమావేశాల ప్రారంభానికి గవర్నర్ను పిలవలేదు ఇది ఇష్యూ ఇది ఒక రాజకీయ వివాదం సో ఈ రాజకీయ వివాదమే కదా మాకు సంబంధం లేదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఏం సంబంధం ఈ రాజకీయ విశ్లేషణ నాగేశ్వర సార్ ఏదో పొలిటికల్ అనాలిసిస్ చేసినా మీరు అనుకోవచ్చు పేపర్లో అది రాజకీయం అనుకోవచ్చు కానీ అందులో ఒక ఎగ్జామ్కు ఉపయోగపడే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎగ్జామ్కు ఉపయోగ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ ఇది తెలిసారు అనుకోండి భారత రాజ్యాంగంలోని ఈ అధికరణ గవర్నర్ ప్రస శాసనసభను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగం నుంచి ప్రస్తావిస్తుంది విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ డీల్స్ విత్ ద గవర్నర్స్ అడ్రస్ టు ద స్టేట్ అసెంబ్లీ అన్నాడు అనుకోండి ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ అని ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెంబర్ టూ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ ఏం చెప్తోంది ఏ బడ్జెట్ సమావేశాలను గవర్నర్ ప్రారంభించాలి బి బడ్ బడ్జెట్ సమావేశాలను గవర్నర్ ఇలా అనుకోండి ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ అంటే ఏ బడ్జెట్ సమా వన్ బడ్జెట్ ఏ బడ్జెట్ సమావేశాలని గవర్నర్ ప్రారంభించాలి బి కొత్తగా సభ ఏర్పడినప్పుడు ప్రారంభించాలి సి ఒక ఏడాదిలో తొలి సమావేశాన్ని ప్రారంభించాలి డి ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలోని మంత్రిమండలి కోరినప్పుడల్లా ప్రారంభించాలి ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్లు మీరు చదివి ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఆన్సర్ చెప్పండి అని దీన్ని రెండు రక రెండు సెకండ్ స్టేజ్ ఇప్పుడు మనకు జీమెయిల్ వెరిఫికేషన్కు టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ అంటారు చూడు ఇలా టూ స్టెప్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి కింద మళ్ళీ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఏది ఆన్సర్ ఏబి బిసి సిడి ఏడి ఆన్సర్ ఏది బిసి అవుతుంది ఎందుకు ఏ ఏంటి ఏ బడ్జెట్ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించాలి బి శాసనసభ కొత్తగా ఏర్పడినప్పుడు ప్రారంభించాలి సి ఒక ఏడాది తొలి సమావేశాన్ని ప్రారంభించాలి డి మంత్రిమండలి కోరినప్పుడల్లా ప్రారంభించాలి ఆన్సర్ ఏంటి బి ఆన్సర్ అవుతుంది సి ఆన్సర్ అవుతుంది అందుకే బి అండ్ సి అని ఇచ్చినప్పుడు అది ఆన్సర్ అవుతుంది ఏబి కాదు బిసి కాదు సిడి కాదు ఏడి కాదు సారీ ఏ ఏబి కాదు సిడి కాదు ఏడి కాదు బిసి ఆన్సర్ అవుతుంది సో అందువల్ల ఈ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ అర్థం కాకుండా ఇలాంటి టూ స్టెప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడైతే మరీ ఇబ్బంది అవుతుంది సో కనీసం టూ సింగిల్ స్టెప్ క్వశ్చన్ అయితే అయితే బట్టి బట్టి అయినా గుర్తుపట్టుకుంటారేమో కానీ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే టూ స్టెప్ క్వశ్చన్ రాదు సో అందువల్ల థర్డ్ క్వశ్చన్ 
శాసనసభ గవర్నర్ శాసనసభలో భాగమా కాదా ఇది అ పార్ట్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ పార్లమెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ లోక్సభ రాజ్యసభ లాగా సో ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి ప్రోరోగ్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఈ ఒక్క వివాదంలో ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చాయి చూడండి అందువల్ల కాన్సెప్ట్స్ అంటే కరెంట్ అఫైర్సే కాదు కరెంట్ అఫైర్స్ కాని అంశాల్లో కూడా కాన్సెప్ట్స్ పైన గ్రిప్ రావాలి ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి మనం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వింటున్నాం నాటో అంటే ఏంటి నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ లేదు మన్రో డాక్టరిన్ అంటే ఏమిటి క్యూబన్ మిస్సైల్ క్రైసిస్ అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ మనం తిని మనం గతంలో ఎన్నడి లేదు ఇప్పుడు వింటున్నాం మనం అన్ని సో ఇలాంటి పదాలు గతంలో ఇనకపోవచ్చు కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ముందుకు వస్తాయి న్యూక్లియర్ డిటరెన్స్ అంటే ఏమిటి మిన్స్ కెకార్డ్ అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో మనకు ఈ పదాలు మనం విన్న భావనలు పదాలు అనొచ్చు లేదా భావనలు అనొచ్చు మనం ఏమైనండి ఇట్ మేబీ వర్డ్స్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ వీటిపైన క్లారిటీ రావాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు పర్యావరణం తీసుకోండి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ తరం భవిష్యత్ తరాల అభివృద్ధి హక్కులను కాలరాయకుండా అభివృద్ధి చేయడం కావడం అంటే ద రైట్ ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్ టు డెవలప్ వితౌట్ ఆమింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ టు డెవలప్ అంటే మనం సహజ వనరులను సరిగా ఉపయోగించుకోవడం ప్రకృతి వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడం నువ్వు ఉన్న బొగ్గు నిక్షేపాలని వాడేసావు అనుకోండి భవిష్యత్ తరం ఏమవుతుంది సో నేచర్కు ప్రకృతికి అభివృద్ధికి మధ్య డెవలప్మెంట్కు అభివృద్ధికి మధ్య ఎన్విరాన్మెంట్కు మధ్య సమతుల్యతను సాధించడం సో పర్యావరణ వనరులైన భూమి నీరు అడవి వీటిని కాపాడుకోవడం ఇవన్నీ కూడా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్లో ఒక భాగం బ్రంట్ ల్యాండ్ కమిషన్ ఐక్యరాజ్య సమితి నియమించిన కమిషన్ మొదటిసారిగా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అన్న పదం వాడేది సో ఇలా ప్రతి దాంట్లో మీరు శాసనసభ చదువుతారు జీరో అవర్లో ప ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు అంటే జీరో అవర్ అంటే ఏమిటి జీరో అవర్ అడుకు క్వశ్చన్ వరకు తేడా ఏంటి క్వశ్చన్ అవర్ అంటే ప్ర ప్ర సభ్యులు ముందుగా ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మన ప్రభుత్వం చెప్తుంది కానీ జీరో అవర్లో ముందుగా నోటీసులు ఇవ్వరు జీరో అవర్ ఉద్దేశం ఏంటంటే అత్యంత ప్రజా ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలను అప్పటికప్పుడు సభ్యులు లేవనెత్తుతారు సమాధానం చెప్పడం అనేది మ్యాండేటరీ కాదు ఎందుకంటే ముందు నోటీస్ ఇవ్వలేదు కనుక మంత్రుల దగ్గర సమాచారం ఉండాలన్న గ్యారంటీ లేదు మంత్రులు కావాలనుకుంటే సమాచారం చెప్పచ్చు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు మంత్రులు సమాధానాన్ని సమాచారం లేదనుకోండి నేను తెలుసుకొని మళ్ళీ సభకు చెప్తాను లేదా సదర్ సభ్యునికి చెప్తాను అని అంటారు అందువల్ల జీ క్వశ్చన్ అవర్లోమో ఖచ్చితంగా మంత్రి సమాధానం చెప్పాలి సబ్ సభ సభ్యులు మన్ ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానాలని డిమాండ్ చేసే సమయం క్వశ్చన్ అవర్ కానీ జీరో అవర్ అనేది ప్రభుత్వం నుంచి సభ్యులు సమాధానాలు డిమాండ్ చేసేది కాదు సభ్యులు అత్యంత ప్రజా ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలని ప్రభుత్వం దృష్టికి స సభదార తీసుకురావడం సభదార సమాజ దృష్టికి కూడా తీసుకురావడం ఇష్యూస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ అందువల్ల జీరో అవర్ అంటే అర్థం చే ఇప్పుడు ఇంత క్లియర్గా చెప్పాను మీరు జీరో అవర్ పైన ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మీరు కళ్ళు మొసుకు ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఇలా ప్రతీ సబ్జెక్ట్లోను మీకు నేను ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్పాను పాలిటీ చెప్పాను ఎకానమీ చెప్పాను ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ చెప్పాను ఇలా ప్రతీ సబ్జెక్ట్లో కూడా అనేక కాన్సెప్ట్స్ నిరంతరం మన ముందుకు వస్తూనే ఉంటాయి ఇటీవల పత్రికలు కూడా మంచి పని చేస్తుంది ఎక్స్ప్లెయినర్స్ అని ఇస్తున్నారు సో ఎక్స్ప్లెయినర్స్ అన్నప్పుడు ఆ ఆ పాయింట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ మీద చదువుతుంటాం జినోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ అంటారు సో వేరియంట్లను కరోనా కొత్త రూపాంతరాలను గుర్తించడానికి అనుసరించేటువంటి పద్ధతి ఏంటి ఏ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ బి యాంటిజెన్ టెస్ట్ సి జినోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ డి అన్ని ఆల్ ది అబౌ అంటే కాదు ఆన్సర్ ఏంటి సి జినోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ లేదా క్వశ్చన్ ఇలా రిపీట్ ఇలా అడగచ్చు కూడా తిరిగేసి జినోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ ద్వారా ఏమి నిర్ణయిస్తారు అని కూడా అడగచ్చు అంటే ఆ కరోనా యొక్క వ్యారియంట్ ఏమిటి అనేది గుర్తిస్తారు సో ఇలా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు జినోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది మనకు తెలిస్తే ఇక మిగతా ఏవైనా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఇలా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఇమిడి ఉంటాయి అది ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉండొచ్చు లేదా ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క కరెంట్ డెవలప్మెంట్పై కూడా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు రూపాయి విలువ అనేది ఉందనుకోండి దాంట్లో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆ వీడియో చాలా చూడండి కావాలంటే 
రూపీ డిప్రిసియేషన్ ఏంటి డివాల్యుయేషన్ ఏంటి రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి సో రెండింటిలో కూడా రూపాయి విలువ తగ్గుతుంది కానీ మరి తేడా ఏంటి ప్రభుత్వము పాలనాపరమైన నిర్ణయం ద్వారా రూపాయి విలువను తగ్గిస్తే డివాల్యుయేషన్ అంటారు లేదు మార్కెట్లో డాలర్ల డిమాండ్ సప్లైలో వచ్చిన తేడాల వల్ల రూపాయి విలువ తగ్గితే దాన్ని డిప్రిసియేషన్ అంటారు సో ఇలా ఒక్క రూపాయి విలువ అనే అంశంలో డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది డివాల్యుయేషన్ ఉంటుంది ఫుల్ కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ అంటారు కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ అంటారు పార్షియల్ కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ అంటారు కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటారు ఇప్పుడు నేను రూపాయి అనే మీరు ఆ వీడియో చూడండి దానికే నేను జనరల్ స్టడీస్ అని పేరు పెట్టలేదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అని పేరు పెట్టలేదు కానీ రూపాయి విలువ పైన నేను రెండు వీడియోలు చేశాను మీరు ఇటీవల్ చేశాను దాంట్లో చూడండి అందులో ఎన్ని చెప్పాను గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏమిటి ఎంఎండే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమిటి ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఫెడ్ రిజర్వ్ రేట్కు ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఫ్లోస్కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి బటర్ఫ్లై క్యాపిటల్ ఆర్ ఫుట్ లూస్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమిటి సో ఇన్ని రకాల రూపాయి ఫుల్ కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ ఏంటి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి విలువ అంటే ఏమిటి అది ఎందుకు పతనం అవుతుందన్న వీడియోలో ఇలాంటి అనేక కాన్సెప్ట్స్ను వివరిస్తూ రూపాయి గురించి మాట్లాడాడు వీళ్ళు అది పోటీ పరీక్షల వీడియో అని చెప్పకపోవచ్చు జనరల్ స్టడీస్ అని చెప్పకపోయినా కూడా ఇదంతా ఉపయోగపడుతుంది కదా అందువల్ల ఇలా ప్రతి అంశంలోనూ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకుంటే రెండు రకాలుగా లాభం ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు ఒకటి జా కాన్సెప్ట్ పైనే నేరుగా ప్రశ్న అడగచ్చు దేర్ కెన్ బి ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్స్టే లేదు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడం వల్ల ఆ సంబంధించిన విజ్ఞానాన్ని కూడా అవగాహన చేసుకోగలం కనుక ఆ సంబంధించిన విజ్ఞానంపై కూడా ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అందుకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది